빼가지고 자 그럼 여기 층 만들어서 어? 그림자 만들고 여기 그림자 만들고 그럼 다른 선수들 등 폈을 때랑은 차원이 다른 몸이 되는 거죠 어, 토크 로우 동작은 <웃음> 광배근의 이 하부 쪽에 이 층을 만들어주고 그리고 이 안쪽을 좀더 채워주면서 등 하부에 볼륨감을 줄수 있는 그런 동작인데 위쪽을 잡아 이렇게 감고 다리를 올리고 엉덩이를 다 뒤로 빼서 <웃음> 자쭉 뺏겨 다리를 앞으로 뻗어야지 자 그대로 앞으로 주고 자 여기를 이 아래 하부 쪽을 축을 잡고 그대로 당겨 당기되 시선이 같이 같이 따라와줘 팔꿈치가 따라와주면서 이 안쪽이 조인트가 되게끔 팔한번더 이쪽으로 빼줘 아. 다시 갔다가 쭉 그렇지 아. 같이 내려갈 때는 자 광배로 밀어주고 자 당길 때 그렇지 아. 더 강하게 여기를 줘야 돼 그러면 시선이 어깨를 따라서 쭉 간대 어깨는 쭉 따라서 같이 넘어와줘 이 가운데가 어, 조인트가 되게끔 오케이 아. 자 수목이 더, 더 끝까지 와야 돼 자, 반대쪽 어깨는 바로 잡아주고, 오른쪽 어깨가 끝까지 넘어오니까. 그렇지. 와. 알았어. 더 끝까지. 자, 오케이. 여섯. 일곱. 더, 더 가야지. 가슴 들고. 여덟. 가슴은 든 상태에서. 아홉. 더 끝까지. 열. 더 넘어와야 돼. 하나, 오케이. 시선 같이. 둘. 자, 하부 쪽으로. 셋. 네 <웃음> 다섯 잡고 <웃음> 여섯 끝까지 끝까지 가야 돼 여덟 어깨가 들리면 안돼 밑으로 끌어내기 네 어깨를 더 밑으로 끌어내기면서 아홉 하나더 오케이 반대쪽 그렇지 자, 팔꿈치가 뒤로 빠져서 이 안쪽으로 더 넘어와 줘야 돼. 그렇지. 둘. 오케이. 어깨 같이 넘어가 주고 셋. 시선 같이 가 주고 넷. 이제 다섯. 이렇게 축으로 여섯. 자, 등이 말리면 안 되고 가슴 들고. 자, 여덟. 자, 당기면서 가슴은 위로 들어 줘. 자, 아홉. 끝까지 쭉. 열. 아, 둘. 끝까지 더갈수 있어. 하나 더 세게 세게 잡아당겨. 자, 둘 그렇지. 이 50%에서 마지막 100%는 최대한 세게. 최대한 세게. 그렇지. 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 다섯 개만 더. 하나 50에서 끝까지는 세게. 둘 그렇지. 여기서 다시. 네더 강하게 더 더. 다섯 그렇지. 여섯. 일곱 오케이 이 안쪽을 안쪽에 이제 층이 지고 그러니까 이렇게 이 안에 굴곡을 더 두껍게 만들어주는 거죠 그래서 등이 단순히 밑으로 뻗는 것도 중요하지만 은 밑에서 볼륨감을 주기 위해서는 안쪽으로 한번더 말아줄 수 있게 이 동작을 많이 해야 돼 이게 어, 이번에 <웃음> 이제 한 2주 남았나? 2주 뒤에 라스베가스 임바 내추럴 프로 챔피언 내추럴 챔피언의 등이 과연 어디까지 갈수 있는지 마지막까지 한번 봐봐 자, 물 마시고 네. 자 내려갈 때는 굳이 다밀 필요는 없어요 대신에 팔이 딸려가는 게 아니라 내가 프레스 하듯이 밀어준다 생각해 내가 밀어줘 그렇지 네, 끝까지 빵. 하나 더올수 있어. 가슴 들고 허리 피고 엉덩이 더 뒤로 빼. 여섯, 여섯 다시. 일곱, 가슴 들고 쭉. 더 강하게 여덟. 많이 가지 마. 여기서 다시. 아홉, 잡아주고 다시. 열더 강하게 팍 땡기 팍. 하나 더 강하게. 둘, 그렇지. 셋, 넷. 50에서 끝까지는 더 강하게 다섯 여섯 여기가 말린다 자 가슴 들어주고 
자, 다섯 개만 하나, 방이 둘, 세우고 넷, 하나 더. 오케이. 반대쪽도 마찬가지. 자, 여기서 50에서 100%까지는 세게 팍 쳐야 돼 이렇게. 그러면 이렇게. 마찬가지 이제 어, 어깨를 뒤로 완전히 까주면서 넘어올 수 있게. 그냥 로우처럼 끝까지 당긴다 생각한 게 아니라 시선하고 같이 어깨랑 같이 그렇지 반대쪽 등으로 넘어가 준다 생각해요. 둘 강하게 셋 그렇지 넷 다섯 여섯 가슴 들어주고 일곱 여덟 아홉 열 하나 더 강하게 둘 여기가 더 말리게끔 셋넷 누구 끝까지 다섯 세개 빵 여섯 그렇지 빵 일곱 그렇지 여덟 아홉 그렇지 오케이 4세트만 해도 돼 그러면 어. 자, 하나 등 아마 가운데까지 혈관이 올라오는 거야 자, 몸을 너무 틀지고 살짝만 틀어줄 때 시선만 같이 살짝 따라가지고 그렇지 그렇지 일곱 여덟 아홉 일곱 열 버텨야 돼 하나 빵빵 빵. 그렇지 더 세게 빵셋더 세게 빵넷 다섯 하나만 더 오케이 바로 반대쪽만 자 이쪽으로 가보자 이 길이를 길게 만들 면 뭐예요? 여기에 이제 층을 줄여야지. 그렇지? 여기가 두꺼워져야지. 나중에 등을 잡았을 때 이런 모양 그리고 안으로 이게 한번더 말려 올라가 줘야 돼. 이제, 이제 서양의 어, 이제 선수들 보면은 이 하부 쪽이 두꺼워 가지고 거북이 등처럼 하부 쪽에서 이렇게 말려서 들어가 주잖아. 여기에 층을 만들면 어떻게 있어? 해머나 덤벨 같은 동작이 자, 당길 때 이렇게 당겨지지. 그러면 그냥 여기서 가 아니라 여기 이 안쪽을 축으로 잡기 위해서 한번더 거기 시선까지 같이 가줘야 돼. 그렇지. 시선까지 가고 그러면 이 안쪽이 축이 되는 거야. 그렇지. 여기가 더 두꺼워져야 돼. 그럼 나중에 이 가운데가 또 가까워져야 돼. 그러면 등이 완전히 어, 등부스러운 거북이 등처럼 보여지는 거지. 그래서 처음에는 덤벨이나 이런 동작을 할 때는 가볍게 해서 가동 범위를 끝까지 만들어주는 습관을 들여야 돼 여기를 치고 대부분 여기까지 당기면 여기서 멈춰요 근데 발등치가 더 들어오고 시선까지 어깨랑 같이 들어오게 되면 자 여기가 축이 되는 거지 여기까지 들어올 수 있게 이 동작만 그래서 백, 백 잡아봐 백 더블 바이셉 잡아봐 그렇지 이 하부 쪽도 채울 수 있다는 거지 여기에 그림이, 그림자가 져야 돼자 다음 어, 중요한 게 와, 등이 이제 넓어도 넓고 길면 뭐하냐 이거야 이 승모 쪽이 승모와 능연근이 두꺼워지지 않으면 은 등이 그냥 넓은 방패 모양으로 보이는데 우리가 이제 어, 올림피아 탑 선수들 중에 피리스 등이 왜 멋있냐면 대부분 등이 넓고 두꺼운 모양이 있지만 피리스 같은 경우는 이 승모근 때문에 등이 방패 모양이 아니라 다이아몬드 같은 모양이 되어 있어요. 그래서 피리스 등이 넓은, 넓은, 넓지 않은 편에 비해서도 다른 선수보다 좀더 입체감이 있다는 거예요. 그래서 어, 지금 이제 네가 뭐 스포츠 모델을 하든 뭐 그냥 에슬레틱 뭐 보디빌딩을 하든 대부분의 사람들이 승모근을 굉장히 등한시하게 되는데 승모근이라는 거는 이제 시작점이 이제 귀 뒤에서부터가 시작이야. 여기를 높이라는 얘기가 아니야. 
뭐, 뭐 대부분 개소리 많이 하잖아 승모근 키우면은 뭐 오빨이 안 받는다라고 하지만 승모가 굉장히 중요한 게 뭐냐면 승모근을 위로 키우라는 게 아니에요 이등 쪽으로 뒤로 크게 만들라는 얘기지 위로, 위로는 사실 뭐 엘리트 선수들도 뭐 아무리 노력해도 그렇게 위로는 안 올라와 대부분 로우의 상향각에서 만들어진 어, 등 상부 쪽 근육 여기가 바로 이제 승모근이야 여기를 만들라는 얘기지 요 위를 만들라는 얘기가 아니거든 그래서 바벨 로우로 한번 가보자 엄지손하고 검지손을 빼버려 밖으로 오케이 자 거의 뭐 새끼랑 약지로만 당기는 거야 자 상체 숙인 상태에서 자, 자 다리 시들자 자 무릎 바로 위에서 시작해 자 여기서 자 허벅지 앞을 스쳐서 남손 쪽으로 끝까지 이렇게 해봐 그렇지 다시 내리고 자 팔꿈치 최대한 붙여 후 그렇지 다시 내리고 자 위에서 홀드 후셋자 30개 끝까지 후 참지 말고 끝까지 가자 일어날 때 무릎을 살짝만 펴주고 자후자 자, 내릴 때 가슴 살려서 내리는 거야 그렇지 다시 후 그렇지 가슴 살리고 다시 후 오케이 좋아 자이 상태에서 스무 개만 더 가자 하나 대신에 위에서 올드 세개 빵! 하나 더 올려야 돼더둘 그렇지 셋 올드 후넷 다섯 여섯 일곱 여덟 아홉 후열 고개 들고 열 개만 하나 다시 세개후둘후셋 홀드 넷 다섯 여섯 일곱 아, 끝까지 가야지 여덟 자 너무 일어난다 아홉 고개 들고 마지막 끝 오케이 어깨는 살짝 좀자 자, 지금 이쪽 두께 여기가 두께감이 생기면서 등에 입체감이 생긴다 안에가 볼륨감이 있어야지 등이 입체감이 생긴다 앞으로 한두 세트만 더 하고 봐봐 이제 그럼 또 이제 바뀌어 있을 거야 중량을 좀 쳐줘야 되는데 
자, 여기서 집중이 어려운 거지. 으아. 여기까지는 누구나 다할수 있어. 자, 자, 넷, 천천히 집중. 더, 더 세게 홀드. 자, 여기서 일곱, 상체 숙이고 여덟 고개 들고 아홉 바로. 이렇게 바로. 훨씬 더 진해지지. 그냥 그냥 이렇게 어깨만 펴 펴. 어. 그대로. 자, 여기가 경계선이 여기서부터 시작돼서 여기까지. 그리고 나중에 승모가 이렇게 또 나눠져요. 이렇게 두 개. 어깨만 살짝 들었다가 이렇게만 내려봐. 그렇지. 스톱. 어, 그러면은 잡히지. 이런 데가다. 여기가 두꺼워지니까 훨씬 더 입체감이 생겼잖아. 그렇지. 이 라인이 두꺼워지니까. 등이 밋밋했던 등이 조금 더 어, 작은 무늬가 분리가 될수록 더 입체감이 생긴 거예요. 그러니까 이제 뭐 피디스 선수 같은 경우는 이런 데가 툭 튀어나와 버리니까 오히려 등이 펼쳐도 여기가 펼쳐지지 않고 오히려 튀어나와 버리잖아. 그렇게 되면 어때? 입체감 때문에 다른 선수들에 비해서 뭔가 없는 게 하나 더 있단 말이지. 그럼 시선이 자, 자 살짝 들이마시고 힘만 살짝 줘봐봐. 어깨 살짝 뒤로 빼가지고. 자, 그럼 여기 층 만들어서 어? 그림자 만들고 여기 그림자 만들고 그럼 다른 선수들 등 폈을 때랑은 차원이 다른 몸이 되는 거지. 이 아무리 이제 뭐 내추럴 대회라 하더라도 펌핑을 제대로 끌어내가지고 그 피아층의 수분만 빨리 날려줘도 그 내가 원하는 근육은 다볼 수가 있어. 근데 대부분 이제 그 피아층의 열을 전달을 못 해버리면 밋밋한 몸이 나오는 거지. 내가 그 운동하는데 그 목표 부위를 정말 이제 고립을 타이트하게 시켜가지고 더 자극을 최대한으로 끌어낸다라고 하면 그 위로도 혈관이 보이기 시작하고 피아층을 얇게 만들 수 있다라는 거지. 그러니까 이거는 어려운 건 아니야. 대신에 아까 말했던 것처럼 예를 들어 30개를 한다라고 하면 대부분 20개에서 지쳐가지고 나머지 10개는 횟수를 채우기 위한 용으로 유리한 근육을 쓴단 말이야. 그 10개가 진짜, 나머지 10개가 진짜 운동이야. 거기서부터 고립이 안 되는 걸 되게 하면서 혈관이라든지 근육을 타이트하게 만드는 게이 보디빌딩 웨이트예요. 프로와 아마추어의 차이예요. 아마추어는 마찬가지 어, 남은 횟수를 채우기 위한 운동이 될 수가 있지만 프로들은 어, 내 몸이 이제 고통과 통증을 느끼기 시작할 때 그때가 이제 시작이고 그 자극을 계속 유도를 하는 게 프로들의 습성이에요. 어, 피아층이 수분이 날아가면서 하나하나 더 디테일이 아마 아까 내가 당기라는 거한 20kg로 30개씩 어, 대회 전까지 한 2, 3일 걸로 하면 여기에 빗살까지 다 나와 여기 지금도 뭐 피아층에 수분이 조금 있긴 한데 지방은 많지는 않은데 이거를 날리는 방법은 거기에다가 집중적인 어택이 필요한데 내가 해당 부위에 어택을 못하면 그 부위에 수분이 고여있지 스마일 고맙습니다